糟了，又来了。每当我对治病这件事情燃起了一点点的希望，现实总会让我跌回深渊。治病，解脱，难道真的不应该再抱有任何的期待？说我犯病后被一个人抱了一会儿，然后就醒了。怎么会这样？难道病情真的好转了？是不是跟抱我的这个人有关系啊？这个人是谁呢？哎，对，崔医生，他之前不是半天都醒不过来吗？这次就几分钟。哎，对对对，就几分钟他就醒了。哎，行行，谢谢崔医生啊，谢谢啊，拜拜。我的病真的有救？真的，你之前哪次那么快醒过来？而且崔医生他都说了，你的病有好转。嗯，哎，你还别说啊，在人怀里睡了一下，病就好了。我看呀，你是找到你的那个命中注定。不会吧？哎，你妈呢？刚才那姑娘，我是不是在哪儿见过？大哥，你行不行啊？人已经交给保安处了，你不就抱人家姑娘一下，怎么还跟这儿琢磨呢？说正事。嗯，那个十一现在啊是这么一个情况，他微博最近呢注册了一个小号，唯一关注的用户是一个叫阴将的用户。哎，你说这阴将是何方神圣？能让十一偷偷的注册小号，专门关注他，有点意思。尽快给我印将所有资料，越快越好。啊！哎，你干嘛去？啊？哎，你要是求十一参演水镜的话，你最好带点东西啊，别空着手，是吧？什么叫求？这叫等价交换。嗯，等价交换。哎，你。哎。不过这话说回来，抱你那人谁啊？大明星十一参加水镜发布，方言，你过来看一下。哎，我看到那个人的背影，穿的就是这套衣服。这个人不是十一吗？方言被十一抱了，然后方言的病就好了。哎，不会这么巧吧？我的天哪！怎么可能？怎么不可能？你看这身材，看这气质，不是十一是谁啊？就是。我觉得咱们应该先见到十一，再做下一步打算。方言，嗯，你不是有一个什么那个微博小号叫“阴将”是吧？你就直接给他发私信问他需不需要电影配演员，嗯，就用工作的口气
非常的完美、合理、正当，是不是？信誉有道理啊。Yes。别弄了，真是！这个方法真的可以。别看我，啊，不能。你呢，就在这儿好好想想怎么给他发私信的事儿。美玲，拿着我衣服。好嘞。哦，千万不要偷懒，好好做功课，回来我检查。嗯。方言，这次就是找到你命中注定的解药，加油！拜拜。乱说什么呀？可是我，喂，赶紧把银匠给我签下来。的林中，我追寻着光。是否那束光，就是我的命中注定？我将期待深藏心中。第一次，我们相遇了，是偶然吧？第二次，我们又相遇了，是必然吧？第三次，若再相遇，那一定就是命中注定。要不要进我家店逛逛？顺便躲躲雨。好，走，给我吧。请进，随便看看，有需要叫我。
，你有什么需要我帮你推荐的吗？好。你喜欢十一吗？这张专辑是十一发行的第一张专辑，曲风跟现在有很大的不同，嗯，而且他当时的创作背景也比较独特。只要不是十一，都可以。啊，你不喜欢十一啊？嗯。有没有带旁白的音乐？有啊，当然有啊。你最喜欢哪张？我最喜欢的专辑是这张。这张专辑的主打歌《命中注定》是男生唱歌，女生旁白，女生的声音特别的好听，和男生的旋律搭配在一起，简直就是神仙打架。命中注定？怎么，你不相信？任何事情都是有因果的，是原因决定了结果，是选择决定了今天的局面。我从来不相信命运。但是很多的事情它就是没有原因的呀，不可能。那你此时此刻出现在我家店是有原因的吗？当然。那这条街那么多家店，你偏偏出现在我们家店，不就是命中注定吗？我从公司回家的路线上一共有五家唱片店，而我平均最多每两个月会有一次想要买唱片或者听唱片的时候，就是说我每两个月有百分之二十的概率进一次这家唱片店。如果把时间拉长到两年，我就有百分之九十四的概率进一次这家唱片店，这没什么特别的，听懂了吗？我没听懂，而且没意思呀。但是我觉得你此时此刻出现在这里，这就是命中注定呀。你为什么就一定要让我相信命中注定呢？你不开心的时候，你想到这些都是注定的，你不会觉得那么难过。但是你想到或许注定会有好的事情发生，你就会觉得很愉快啊。你过来。这样，我们数从这里经过的人，数到十之前，如果有一对情侣出现，你就要相信命中注定这件事儿，好吗？为什么要我给你打这个赌呢？因为如果你赢了的话。我就把这张唱片送给你。那我们开始吧。干什么？你说的是数到眼前第十。这一刻，全世界都。唱片送给你吧，不用了。按你的说法，是我输了。啊？你这个是要送人吗？我可以帮你包装一下的。可以啊。你等一下。给你，等我一下。
，你看这个包装纸。哎，是你啊！你是昨天唱片店那个那那个女。说说吧，为什么想要这个角色？啊，是这样。我非常喜欢湖神这个角色，因为我能从他的身上看到我身上的很多影子，加上我上次的面试没有发挥好，所以我希望能再给我一次机会，我想再争取一次。您认识我们家方言，那就太好了，这事儿就更好办了。您放心，您那份儿我已经准备好了。好，是配音导演都跟我们说了，我们肯定会严守口风的。看来，你是真的很想要这个角色。是，因为我觉得湖神这个角色非常的有挑战性，而且而且还可以跟十一合作，我们特别期待。啊，这里不是粉丝见面会，也不是你们玩票的地方，知道吗？粉丝怎么了？粉丝也可以是专业的配音演员。专业的配音演员需要用塞钱的方式吗？哦、啊，对不起对不起，我的问题，我刚刚可能会错意了，我们家方言完全不知情，真的。他真的因为非常非常喜欢这个角色才来的。我希望您能再给我一次机会，听听我的配音。如果我的专业能力真的达不到的话，我心服口服。不用说了，我是绝对不会跟你们这种人合作的。不合作就不合作。像你这种人，一上来就拿有色眼镜看人，我看这种人也做不出什么专业的片子啊。你是想问这只鹅是吗？本来呢，我是想把它还给你，但是现在。小鹅，小鹅，你想跟他回家吗？嗯，我才不想呢。像他这种冷酷又偏执的大魔王，如果我有扭头闭眼的功能，我才不想看他呢。我天天看着他，我都辣眼睛啊，辣眼睛！天哪，我跟你一样，你不回家正好，属于我了。我看着他也跟你一样辣眼睛。哼，哎，不好意思，对不起，对不起，对不起。气死我了！气死我了！怎么会有这么偏执、这么狭隘的人？什么专业的配音演员需要用塞钱的方式吗？是我们是不应该用塞钱的这种方式，但是也是因为你这个制片人上梁不正才会下梁歪的呀。还有什么？这里是粉丝见面会吗？这里是你玩票的地方吗？我是绝对不会和你这种人合作的。好笑！粉丝怎么了？粉丝有错吗？粉丝他做错什么了？他怎么老拿有色眼镜看人啊？还有，我喜欢听十一的歌，我还不能喜欢他了吗？我知道了，你说他是不是嫌钱少啊？嗯，哎，真有可能